Today we are meeting Adrian Fastler from Motix. They developed the software system for the Terran. It's like the heart of the system. So I'm curious to see whether they will bring it to life. They should be close, but <laughs> let's see. Das Projekt ist spannend. Es ist jetzt wirklich so, dass wir jetzt möglichst schnell eigentlich schaffen, dass der Terran fährt. Da sieht man auch, wie es unter Last Batterie, Motor, Getriebe, alles zusammenspielt und ob man da noch mal so etwas optimieren muss. Ja, yeah, our partner Motix, they do the software of the high voltage powertrain. And that's the core system of our vehicle. And yeah, without software, nothing would work. So it helps us a lot because we are no software engineers. Von der Erfahrung her ist natürlich einfach das Batteriemanagement das Schwerste in so einem elektrifizierten Prozess. Dass man die Batterie nicht überlastet und dass man auch genug Power auf die Dachs bringt. Das braucht schlaue Software, die das überwacht. Und jetzt die Idee, dass da auf einem fast 7000 Meter hohen Vulkan hochfahren wie es jetzt ist, das ist wirklich eine grosse Herausforderung einfach von den Komponenten her, mit den anderen Höhenlagen, weil die Rahmenbedingungen auf 7000 Meter anders sind als auf 2000 Meter oder auf 500 Meter. Aber ich kann mir vorstellen, es wird besser sein als im Diesel, weil der Dieselmotor verliert die Leistung, wenn er hoch oben ist. We have still the system of the diesel-powered vehicle inside. That's the gearbox steering and also the steering of the lights, etc. And now we connect them together with our system, which Motix makes. And Faudes, our partner from the gearbox, will now update their software today so that the two systems can speak together. Adrian, what do you wie kompliziert ist das, dass die zwei Software-Systeme miteinander reden? Ich denke, es wird nicht so eine grosse Sache sein. Die Leistung, die Geschwindigkeit, die Moment, das gebe ich sie mir und ich setze eigentlich nur die Begrenzungen. Setzen, oder? Jetzt, hallo? Jetzt ist, bin ich im Call. Super, ich habe jetzt gerade die Kernschnittstelle aufgemacht. Wie sieht das eigentlich aus bei der Regelung des Systems her? Now we are getting in contact with our partner in Austria, VDS. They will give us the new updated software for the gearbox control unit. And now we will try to test how it communicates with Adrian's software. It's good. He can update his steering, so that everything works. We can also control all the data sets. Aber ich denke, ab nächste Woche können wir das erste Mal Dachs drehen und mal einfach Leistung ziehen vom System. Ja, yeah, this vehicle has a specific software just for the control of the gearbox underneath our high voltage distribution unit and this one is the gearbox control unit and later we have to connect these two cables there to our system. Hopefully it will bring some life to the machine now, soon. Yeah, we just turn the key and see um, what happens. <laughs> there is life. There is life, yeah. The first warning message on the existing display is that there is no diesel tank. So, um, yeah, that's, I think it's a good sign because um, that we can solve and we definitely do not reinstall the diesel tank, so. <laughs>